നമസ്കാരം ഞാൻ മെൽവിനാണ് വേ ഓഫ് മെൽവിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്പിനേലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തമ്പിനേല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ പുതുതായി വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് തമ്പിനേൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാന്ന് അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നല്ല തമ്പിനേൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങള് ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തമ്പിനേൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നോർമലാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക തമ്പിനേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ നോർമൽ ഗ്യാസാണ് പക്ഷേ ഈ ഔട്ട് ലൈൻ സംഭവം പലർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പിക് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പിക്സൽ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്ലിക്കേഷനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ക് ആർട്ടിലാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഫയലിനെ നമ്മൾ പിക്സൽ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു തമ്പിനേൽ സിമ്പിളായിട്ടൊരു തമ്പിനേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിക്സ് ആർട്ടും പിന്നെ പിക്സൽ ലാബും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പിക്സ് ആർട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ കട്ടിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുക്കുക ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ പോയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷൻ കയറുക ഓപ്ഷൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരെണ്ണം ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെയുള്ള സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏതൊക്കെയാണ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ആ ഭാഗം ഫുള്ള് മാർക്ക് ചെയ്യുക ചില ഫോട്ടോസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷനിൽ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതിങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം വീണ്ടും ആ ബ്രഷിലുള്ള ടൂൾ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവാത്ത ഭാഗം എന്നുള്ളത് സൂക്ഷിച്ചാക്കുക വല്ലാണ്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ആ റബ്ബർ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നാ വീണ്ടും നമ്മളത് മായ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സംഭവം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സെലക്ട് ആയി കിട്ടും അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആദ്യം ചെയ്ത ഫോട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിൽ ഇത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണ പോ ഫോട്ടോസ് സേവ് ചെയ്യണ പോലെ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കണത് വീണ്ടും നമ്മൾ പിക്സ് ആർട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ പിക്സ് ആർട്ടിന് എപ്പോഴും ഓൺലൈനിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിക്സൽ പിക്സൽ ലാബിന് നെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു വീണ്ടും കട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു അപ്പം ഈ ഒരു ചിഹ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ചിഹ്നത്തിൽ മറ്റേ ആ ഡോട്ട് ഡോട്ട് അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ചിഹ്നില്ല ആളുടെ ആദ്യമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഫോട്ടോ ഓട്ടോ ഫോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 
നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാനും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനും ത്രീ ഡിയിൽ എഴുതാനും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ആക്കേണ്ടത് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പോയത് അതിൽ പോയിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് കളറ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഷേഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലും പോവുക എനേബിൾ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഷേഡോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വരും ഇതേപോലെ അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം പല സൈസിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ സ്ട്രൈപ്സ് പോലെ സംഭവങ്ങൾ ഒരുവിധം കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അതിലുണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വേദനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ആസ് ഇമേജിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തമ്പനിയിലെ ഒരു സംഭവം റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തമ്പനിയലിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എത്രത്തോളം ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ള